హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు సాయి కిరణ్ నేను తెలుగు టెక్ టీవీ నేను మాట్లాడుతున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియోలో నేను రెడ్మీ సిక్స్ మొబైల్ యొక్క కెమెరా రివ్యూ చేయబోతున్నాను సో ఈ మొబైల్ యొక్క కెమెరా స్పెసిఫికేషన్ చూసుకున్నట్లయితే బ్యాక్ సైడ్ మనకు డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ ఉంది ఒక ట్వెల్వ్ మెగా పిక్సెల్ సెన్సర్ ఎఫ్ టూ పాయింట్ టూ అపెచ్చర్తో వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ మైక్రోన్ పిక్సెల్ సైజ్తో అండ్ ఇంకొక ఫైవ్ మెగా పిక్సెల్ సెన్సర్ ఇది డెప్ సెన్సర్ పోర్ట్రేట్స్ అండ్ బోకేష్ ఆర్ యూజ్ అవుతుంది ఎఫ్ టూ పాయింట్ టూ అపెచ్చర్తో వన్ పాయింట్ వన్ టూ మైక్రోన్ పిక్సెల్ సైజ్తో అండ్ ఫ్రంట్ చూసుకుంటే ఫైవ్ మెగా పిక్సెల్ సింగిల్ సెన్సర్ ఉంది సో ఓవరాల్గా క్యామ్ కెమెరా కాన్ఫిగరేషన్ చూసుకుంటే ఇది అండ్ ఇప్పుడు మీరు చూసే వీడియో కూడా నేను రెడ్మీ సిక్స్ ఫ్రంట్ కెమెరాతోనే రికార్డ్ చేస్తున్నాను మీరు వీడియో క్వాలిటీ నేను చెక్ చేయొచ్చు సో నేను కొంచెం రోటేట్ అవుతున్నాను కలర్స్ ఏ విధంగా అడ్జస్ట్ చేసుకుంటుందో చూడండి అండ్ ఆడియో కూడా ఇంటర్నల్ మైక్ నుండి వస్తుంది మీరు ఆడియో క్వాలిటీ కూడా చెక్ చేయొచ్చు బ్యాక్గ్రౌండ్ నాయిస్ ఏ విధంగా పిక్ చేస్తుందో అదంతా కూడా చూడవచ్చు అండ్ నేను ఇప్పుడు సన్లైట్లోకి వచ్చాను సో ఆపోజిట్ సన్ ఉన్నాను సో ఆపోజిట్ సన్ ఉంటే మనకు వీడియో క్వాలిటీ అయితే ఈ విధంగా ఉంది మీరు చూడవచ్చు సో నేను ఇప్పుడు కొంచెం వాక్ చేస్తున్నాను సో దీంట్లో ఈఐఎస్ అయితే ఉంది మనకు వన్ జీరో ఎయిట్ జీరో పీలో సో స్టెబిలైజేషన్ ఏ విధంగా ఉందో చెక్ చేయండి నేను వాక్ చేస్తున్నాను అండ్ ఇప్పుడు నేను కొంచెం రన్ చేస్తాను సో స్టెబిలైజేషన్ ఏ విధంగా వర్క్ అవుతుందో మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు సో ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ కెమెరాస్ రెండిట్లో కూడా ఈఐఎస్ ఉంది అండ్ రెండిట్లో కూడా మనం మ్యాక్సిమం వన్ జీరో ఎయిట్ జీరో పీలోనే అయితే వీడియోస్ని రికార్డ్ చేయవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ మనం డేలైట్ శాంపుల్స్ చూద్దాము డేలైట్ కండిషన్స్లో మనకు రేర్ కెమెరా మంచి పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తుంది కలర్ రిప్రొడక్షన్ బాగుంది సో కలర్స్ మనకు బాగా కనపడుతున్నాయి బట్ కొంచెం ఇమేజెస్ అయితే సాఫ్ట్గా వస్తున్నాయి మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు అండ్ నేను ఇక్కడ మ్యాక్రో షార్ట్స్ తీసాను మ్యాక్రో షార్ట్స్ అయితే చాలా బాగా వస్తున్నాయి బ్యాక్గ్రౌండ్ బాగా బ్లర్ అవుతుంది అండ్ సబ్జెక్ట్ కూడా బాగా ఫోకస్లో ఉంది డీటెయిల్స్ కూడా క్లియర్గా కనపడుతున్నాయి బట్ ఇమేజెస్ అయితే మనకు కొంచెం సాఫ్ట్గా వస్తున్నాయి మీరు కార్నర్స్ చూడవచ్చు అంత షార్ప్గా అయితే లేవు అండ్ ఇక్కడ డీటెయిలింగ్స్ చూడవచ్చు మనకు డీటెయిల్స్ అయితే క్లియర్ గా కనపడుతున్నాయి సో ఆ బోర్డ్ లో ఉన్న డీటెయిల్స్ అంతా కూడా టెక్స్ట్ అంతా కూడా మనకు క్లియర్ కనపడుతుంది అండ్ ఇది కూడా నేను డీటెయిల్స్ కోసం తీసాను సో ఫార్ ఆబ్జెక్ట్ ఇది అక్కడ ఆ టెక్స్ట్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి నేను జూమ్ చేశాను జూమ్ చేస్తే అక్కడ ఉన్న టెక్స్ట్ అయితే మనకు క్లియర్ గా కనపడుతుంది కాకపోతే కొంచెం సాఫ్ట్ ఉంది ఇమేజ్ అండ్ నాయిస్ కూడా కొంచెం ఉంది బట్ డీటెయిల్స్ అయితే మనకు బాగానే కనపడుతున్నాయి ఫ్రెండ్స్ నేను నార్మల్ మోడ్లో తీసాను ఇక్కడ మీరు డీటెయిల్స్ అండ్ డైనామిక్ రేంజ్ చెక్ చేయండి ఇప్పుడు నేను హెచ్ఆర్ మోడ్ ఆన్ చేశాను హెచ్ఆర్ మోడ్ ఆన్ చేస్తే మనకు డీటెయిల్స్ అయితే కొంచెం బెటర్గానే కనపడుతున్నాయి బట్ షాడోస్ అయితే చాలా హైలైట్ అవుతున్నాయి షాడోస్ ఉన్న పార్ట్ అయితే చాలా డార్క్ అయిపోతుంది మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు డీటెయిల్స్ బాగానే ఉన్నాయి బట్ షాడోస్ అయితే కొంచెం డార్క్ అయిపోతున్నాయి సో ఇక్కడ మీరు క్లియర్ డిఫరెన్స్ కనపడుతుంది మీరు చూడవచ్చు సో హెచ్ఆర్ మోడ్ ఆన్ చేస్తే మనకు కొంచెం డీటెయిల్స్ బెటర్గానే క్యాప్చర్ చేస్తుంది బట్ షాడోస్ ఉన్న ప్లేస్లో మాత్రం మరీ డార్క్ అయిపోతుంది మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు వచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఈ ఫ్రంట్ కెమెరా శాంపుల్ సో ఫ్రంట్ కెమెరా కూడా మనకు మంచి పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుంది డే లైట్లో సో ఫైవ్ మెగా పిక్సెల్ కాబట్టి నేను యావరేజ్ ఉంటుంది అనుకున్నాను బట్ అనుకున్న దానికన్నా మంచి పర్ఫార్మెన్స్ వేస్తుంది సో దీంట్లో మనకు హెచ్ఆర్ మోడ్ కూడా ఉంది సో హెచ్ఆర్ మోడ్ ఆఫ్ చేసి తీసాను ఇమేజ్ని అండ్ ఇప్పుడు నేను హెచ్ఆర్ మోడ్ ఆన్ చేశాను హెచ్ఆర్ మోడ్ ఆన్ చేస్తే మనకు బ్యాక్గ్రౌండ్లో డీటెయిల్స్ అయితే బాగా క్యాప్చర్ చేయగలుగుతుంది సో ఇమేజ్ కొంచెం బెటర్ వస్తుంది సో ఇక్కడ మీరు సైడ్ బై సైడ్ చూడవచ్చు హెచ్ఆర్ మోడ్ ఆఫ్ చేస్తే నా హెడ్ మీద టాప్లో మీరు చూడవచ్చు మొత్తం వాష్అట్ అయిపోయినాయి డీటెయిల్స్ అదే హెచ్ఆర్ మోడ్ ఆన్ చేస్తే నా హెడ్ మీద మీరు డీటెయిల్స్ చూడవచ్చు బ్యాక్గ్రౌండ్ ది క్లియర్గా కనపడుతున్నాయి సో ఫ్రంట్ కెమెరా కూడా మనకు హెచ్ఆర్ మోడ్ ఉంది మంచి పర్ఫార్మెన్స్ వేస్తుంది ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ మనము ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ కెమెరాస్ రెండింటిని యూజ్ చేసి పోర్ట్రేట్ షార్ట్స్ అయితే తీయవచ్చు సో రేర్ కెమెరాలో తీసిన పోర్ట్రేట్ షార్ట్స్ అయితే చాలా బాగా ఎడ్జ్ డిటెక్షన్ బాగుంది బ్యాక్గ్రౌండ్ బ్లర్రింగ్ బాగుంది సో ఓవరాల్గా ఇమేజ్ అయితే చూడడానికి చాలా న్యాచురల్గా వస్తుంది సో ఎడ్జెస్ మరీ అంత షార్ప్గా లేవు బట్ ఈ ప్రైస్ ట్యాగ్లో చూసుకుంటే మనకు చాలా బెటర్ అని చెప్పొచ్చు సో ఎయిట్ థౌసండ్ సెగ్మెంట్లో మనకు ఇంత మంచి పోర్ట్రేట్ షార్ట్స్ వస్తున్నాయంటే ఒక మంచి విషయం అని చెప్పొచ్చు అండ్ ఫ్రంట్ కెమెరాలో కూడా పోర్ట్రేట్ షార్ట్స్ అయితే బాగానే వస్తున్నాయి బట్ ఇక్కడ మనకు కొంచెం సాఫ్ట్ ఉన్నాయి ఎడ్జెస్ అయితే మీరు చూడవచ్చు అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ బ్లరింగ్ అయితే బాగానే 
ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ నేను ఫోకసింగ్ని టెస్ట్ చేయడానికి తీసాను ఈ వీడియోని సో ఫోకసింగ్ అయితే మనకు బాగుంది ఫాస్ట్గానే ఉంది బ్యాక్గ్రౌండ్ని అండ్ సబ్జెక్ట్ని బాగానే డిటెక్ట్ చేసుకోగలుగుతుంది సో ఫోకసింగ్ అయితే బాగుంది అండ్ నెక్స్ట్ నేను స్లో మోషన్ వీడియోలో తీసాను సో స్లో మోషన్ వీడియో కూడా మనకు బాగుంది సో మీరు చూడవచ్చు వీడియో క్వాలిటీ అయితే అంత సూపర్ లేదు బట్ ఈ ప్రైస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూసుకుంటే మాత్రం మనైతే యాక్సెప్టబుల్ అని చెప్పొచ్చు ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఇండోర్ లైటింగ్ కండిషన్లో చూసుకున్నట్లయితే ఇమేజెస్ అయితే మనకు కొంచెం డల్గా వస్తున్నాయి లైటింగ్ బాగుంటే బాగానే వస్తున్నాయి కలర్స్ అదంతా బాగానే కనపడుతున్నాయి బట్ లైటింగ్ తక్కువ ఉంటే కొంచెం డల్గా వస్తున్నాయి ఇమేజెస్ అయితే అండ్ ఇండోర్ లైటింగ్ కండిషన్లో మనకు పోర్ట్రేట్ షార్ట్స్ కూడా బాగానే వస్తున్నాయి ఎడ్జ్ డిటెక్షన్ అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ బ్లరింగ్ అయితే బాగానే ఉంది అండ్ నెక్స్ట్ ఫ్రంట్ కెమెరా చూసుకున్నట్లయితే ఇండోర్ లైటింగ్ కండిషన్స్లో ఫ్రంట్ కెమెరా మనకు కొంచెం యావరేజ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తుంది సో మనకు సాఫ్ట్ ఉంది ఇమేజ్ అండ్ డీటెయిల్స్ కూడా అంత క్లియర్గానే తెలియవు సో పోర్ట్రేట్ షార్ట్స్ చూసుకుంటే ఎడ్జ్ డిటెక్షన్ బాగానే ఉంది బ్యాక్గ్రౌండ్ బ్లరింగ్ బాగానే ఉంది బట్ ఇమేజ్ క్వాలిటీ అయితే అంత సూపర్ అయితే లేదు అండ్ నాయిస్ కూడా కొంచెం ఎక్కువ వస్తుంది సో ఫ్రంట్ కెమెరా ఇండోర్ లైటింగ్లో చూసుకుంటే కొంచెం యావరేజ్ ఉందని చెప్పొచ్చు అండ్ ఇప్పుడు మనం లో లైట్లోకి వెళ్ళినట్లయితే లో లైట్లో రేర్ కెమెరా కొంచెం బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ వేస్తుంది సో డీటెయిల్స్ అయితే బాగానే కనబడుతున్నాయి కాకపోతే నాయిస్ అయితే కొంచెం కొంచెం ఎక్కువ ఉంది ఇమేజ్లో సో ఇక్కడ మీరు డీటెయిల్స్ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు సో డీటెయిల్స్ అయితే మనకు ఆ టెక్స్ట్ అదంతా కూడా కొంచెం బాగానే కనపడుతుంది సో ఇమేజ్ని చూడండి ఇది నేను స్ట్రీట్ లైట్ కండిషన్లో తీసాను సో ఇక్కడ నేను జూమ్ చేసి చూస్తే మనకు టెక్స్ట్ ఆ డీటెయిల్స్ అంత క్లియర్గా కనపడుతున్నాయి బట్ నాయిస్ ఎక్కువ ఉంది అండ్ ఆ టెక్స్ట్ అదంతా కూడా షార్ప్గా అయితే లేదు కొంచెం సాఫ్ట్గా ఉంది అయినా కూడా మనకు డీటెయిల్స్ కొంచెం బాగానే కనపడుతున్నాయి సో ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రీమ్ లో లైట్ కండిషన్లోకి వెళ్ళినట్లయితే మనకు నాయిస్ కొంచెం ఇంక్రీజ్ అయింది అండ్ డీటెయిల్స్ కూడా మిస్ అవుతున్నాయి మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు అండ్ ఇమేజ్ నేను ఓకే సిక్స్ పాయింట్ వన్ తీసాను సో నోకియాలో అయితే ఇంకా డార్క్ వచ్చింది ఇమేజ్ అయితే మీరు చూడవచ్చు సో నోకియాతో కంపేర్ చేస్తే రెడ్మీ సిక్స్లో ఇమేజ్ అయితే కొంచెం బెటర్ అని చెప్పొచ్చు సో ఎయిట్ థౌసండ్ ప్రైస్ ట్యాగ్లో మనకు లో లైట్లో ఈ ఫొటోస్ అంటే కొంచెం యాక్సెప్ట్ అయితే చేయవచ్చు కొంచెం బెటర్ అని చెప్పొచ్చు ఎయిట్ థౌసండ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూసుకుంటే అండ్ ఫ్రంట్ కెమెరా చూసుకుంటే మనకు ఇది ఎక్స్ట్రీమ్ లో లైటింగ్ కండిషన్ సో మనకైతే యావరేజ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తుంది ఇమేజ్ అయితే మనకు కొంచెం డార్క్ వచ్చింది సో నేను ఇండోర్లో నా తీసాను స్టెప్స్ తిగేటప్పుడు ఒక చిన్న ట్యూబ్లైట్ అయితే ఉండే సో ఇమేజ్ అయితే మనకు చాలా సాఫ్ట్గా వచ్చింది అండ్ డీటెయిల్స్ కూడా అంత క్లియర్గా అయితే లేవు సో ఫ్రంట్ కెమెరా మాత్రం లో లైటింగ్ అండ్ ఇండోర్ లైటింగ్లో మాత్రం యావరేజ్ పర్ఫార్మెన్స్ని ఇస్తుంది బట్ రేర్ కెమెరా మాత్రం మనకు కొంచెం బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తుంది అండ్ నేను ఫ్లాష్ లైట్ ఆఫ్ చేసి తీసాను లెఫ్ట్ సైడ్లో ఫ్లాష్ లైట్ ఆన్ చేస్తే మాత్రం ఇమేజ్ అయితే మనకు కొంచెం బెటరే వచ్చింది సో పవర్ఫుల్ ఉంది ఫ్లాష్ లైట్ అయితే మనకు డీటెయిల్స్ని అయితే బాగానే క్యాప్చర్ చేయగలుగుతుంది సో ఫ్లాష్ లైట్ మాత్రం మనకు కొంచెం హెల్పే అవుతుంది సో లో లైట్ కండిషన్స్ లో ఫోటోస్ తీసేటప్పుడు ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో నేను నైట్ కండిషన్లో తీస్తున్నాను స్ట్రీట్ లైట్ కండిషన్స్లో సో వీడియో క్వాలిటీని చెక్ చేయొచ్చు నాయిస్ అయితే ఎక్కువనే ఉంది సో నాయిస్ స్క్రీన్స్ ఎక్కువ కనపడుతున్నాయి అండ్ వీడియో కూడా ఫోకసింగ్ అయితే స్ట్రగుల్ అవుతుంది సో ఫ్లిక్కరింగ్ అవుతుంది మీరు చూడవచ్చు ఇక్కడ అండ్ ఇక్కడ డీటెయిల్స్ చూసుకుంటే డీటెయిల్స్ అయితే మనకు బాగానే కనపడుతున్నాయి టెక్స్ట్ అదంతా కూడా బట్ నాయిస్ అయితే ఎక్కువ ఉంది అండ్ ఫోకసింగ్ చూసుకుంటే కూడా మనకైతే బాగానే ఉంది ఫోకసింగ్ అయితే అవుతుంది అండ్ ఇది ఫ్రంట్ కెమెరాతో తీసాను మీరు చూడవచ్చు ఫ్రంట్ కెమెరా వీడియో క్వాలిటీ స్ట్రీట్ లైట్ కండిషన్స్లో సో మరీ డార్క్ డార్క్ వస్తుంది మీరు చూడవచ్చు నాయిస్ కూడా ఎక్కువ ఉంది సో ఫ్రంట్ కెమెరాని అయితే చాలా యావరేజ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తుంది లో లైట్ కండిషన్స్లో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో నేను రెడ్మీ సిక్స్ రేర్ కెమెరాతో రికార్డ్ చేస్తున్నాను నైట్ కండిషన్స్లో ఓన్లీ ట్యూబ్లైట్ ఉంది ట్యూబ్లైట్ కండిషన్స్లో మనకు వీడియో క్వాలిటీ అయితే ఈ విధంగా ఉంది మీరు ఇక్కడ చెక్ చేయొచ్చు సో కలర్స్ అయితే బాగానే కనబడుతున్నాయి మనకు సో రియలిస్టిక్గానే ఉన్నాయి కలర్స్ బట్ నాయిస్ అయితే ఎక్కువ ఉంది మనకు వీడియోలో మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు నాయిస్ అయితే బాగుంది అండ్ వీడియో కూడా సాఫ్ట్గా వస్తుంది ఇక్కడ మనం డీటెయిల్స్ ఒకసారి చెక్ చేద్దాం సో డీటెయిల్స్ కూడా బాగానే కనబడుతున్నాయి కానీ నాయిస్ అయితే ఉంది ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు సో ఇక్కడ కూడా టెక్స్ట్ ఇదంతా లెటర్స్ బాగానే కనబడుతున్నాయి బట్ మనకు కొంచెం నాయిస్ ఎక్కువ కనబడుతుంది మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో నేను రెడ్మీ సిక్స్ ఫ్రంట్ కెమెరాతో రికార్డ్ చేస్తున్నాను నైట్ కండిషన్స్లో సో ఇండోర్ లైటింగ్
అంత స్టేబుల్ గానే అయితే రావట్లేదు వీడియోస్ అండ్ వీడియోస్ తీసేటప్పుడు కూడా మనకు ఫ్లికరింగ్ ఇష్యూ అయితే ఉంది అంటే ఫోకసింగ్ కి హంట్ అవుతుంది ఫోకసింగ్ కి కొంచెం స్ట్రగుల్ అయితే అవుతుంది సో ఫోకసింగ్ అండ్ ఇంకా ఇది స్టెబిలైజేషన్ ఏఏస్ ని కొంచెం అప్డేట్ లో ఫిక్స్ చేస్తే బెటర్ ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ పోర్ట్రేట్ షార్ట్స్ కూడా మనకు ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ కెమెరాస్ రెండిట్లో చాలా బాగా వస్తున్నాయి సో పోర్ట్రేట్ షార్ట్స్ తీసేటప్పుడు కొంచెం షటర్ అయితే ల్యాగ్ ఉంది కొంచెం టైం అయితే తీసుకుంటుంది ప్రాసెసింగ్ కి అది తప్ప పోర్ట్రేట్ షార్ట్స్ అంతా కూడా మనకు బానే ఉన్నాయి సో ఓవరాల్ గా నా ఒపీనియన్స్ అయితే ఇది ఈ మొబైల్ కెమెరా గురించి సో ఫోటో శాంపుల్స్ అన్ని చూసారు కదా మీ ఒపీనియన్స్ ఏంటో కింద కమెంట్స్ లో షేర్ చేసుకోండి వీడియో నచ్చితే వీడియో లైక్ చేయండి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కమెంట్స్ లో అడగండి ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ కి వస్తే ఇటువంటి టెక్నాలజీ సంబంధించిన వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో మేము ఇంకొస్తాను అప్పుడు దిస్ ఇస్ సాయి కిరణ్ ఫ్రమ్ తెలుగు టెక్ టీవీ